हेलो एवरीवन देखिए एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू में क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहता है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड एक पेन स्टैंड है जो कि किसका बना हुआ है वुड का और शेप क्या है उसकी क्यूबॉइड शेप है विद फोर कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड द पेन्स और उनके अंदर क्या है उस वुड का जो बॉक्स है आपके पास या जो वुड का पेन स्टैंड है उसके अंदर क्या है डिप्रेशन है कैसे कॉनिकल डिप्रेशन मतलब कॉनिकल मतलब गड्ढे हैं क्यों गड्ढे कह रहे हैं हम इनको तभी तो उसमें पेन होल्ड करेगा है ना पेन लगाने के लिए कुछ तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा ना जैसे यहाँ पर इस फिगर में आपको दिखाया हुआ है ठीक है ये पेन लगे हुए हैं तो ये जो अगर पेन स्टैंड है आपका इसमें आपको ये गड्ढे देने पड़ेंगे या नहीं ये डिप्रेशन देने पड़ेंगे जिसमें आप क्या करोगे पेन को लगाओगे ठीक है ऐसे अगर ये प्लेन ऊपर से तो पेन लगेगा कैसे तो इस तरीके से इसमें हमें क्या क्या रखा है कटिंग की हुई है इसकी कॉनिकल ताकि इसमें क्या लग जाए पेन लग जाए आसानी से क्लियर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर ठीक है तो ये हमारे पास डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर ठीक है मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट मान लो ये क्यूबॉइड की उसके बाद कहते हैं द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर मतलब ये जो डिप्रेशन है हम ये जो कॉनिकल डिप्रेशन दिए हुए हैं इनकी जो रेडियस है ठीक है कौन है तो कौन का रेडियस कितना है हमारे पास 0.5 है और डेप्थ डेप्थ मतलब ये हाइट इसकी डेप्थ मान देंगे ना हम इसमें अभी गड्ढा टाइप में हम देख रहे हैं तो डेप्थ लेके चल रहे हैं लेकिन है क्या ये इस कौन की हाइट क्लियर इतनी बात कितनी है वन सेंटीमीटर तो कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड तो वॉल्यूम निकालना है आपने वुड का इन द एंटायर स्टैंड अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले तो क्या क्या है क्या रहा है वो ठीक है ये तो आपको पता चल गया जो वुड का जो पेन स्टैंड है वो कैसा है क्यूबॉइडल शेप में है क्यूबॉइडल शेप में है और उसकी डायमेंशन भी दी हुई है आपको ठीक है मान लो ये वाले ये आपके पास ये भी डायग्राम दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है बुक के अंदर ठीक है तो मान लो ये क्यूबॉइडल शेप है ठीक है इसका ये क्या किया हुआ है ये पेन के साथ दिखाया हुआ है पेन स्टैंड और ये क्या हुआ है पेन के बिना दिखाया हुआ है तो ये ऊपर से देखने पर ऐसे लग रहे हैं ये गड्ढे से दिखाई देते हैं हमें ठीक है तो ये जो डायमेंशन है ये मान लो ये कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर है ठीक है और ये कितनी हो गई मान लो 10 मान लो ठीक है और ये वाली कितनी हो गई 3.5 पॉइंट डायमेंशन मान लो ये समझ लो इतनी बात अब बात करते हैं ये जो डिप्रेशन है ये कैसे कह रहा है ये ठीक है देखो मान के चलो आप जैसे मैंने ये आपके पास एक क्यूबेडल शेप दिखा रहा हूँ ठीक है और ये ऊपर का दिखा रहा हूँ मैं आपको ठीक है और ऐसे ऐसे इसमें कितने हैं चार गड्ढे हैं कॉनिकल वाले ठीक है मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको एक के लिए ठीक है ये ऐसे ही गड्ढा है इस तरीके से ठीक है ना इस तरीके से ये ये मान लो इस तरीके से ये मैंने एक डिप्रेशन दिखाया आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको और तो कुछ नहीं है ठीक है वो कह रहा है जो ये डिप्रेशन है डिप्रेशन तो समझ गए ना गड्ढे ठीक है वो कितना है डिप्रेशन का जो रेडियस है वो कितना जीरो तो मतलब ये रेडियस कितनी हो गई जीरो हो गई और डेप्थ डेप्थ मतलब ये ये इसकी गहराई ये कितनी हो गई हमारे पास 1.4 ये है 1.4 ठीक है मतलब ये क्या हो गई हाइट और ये क्या हो गई रेडियस अब वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड अब वॉल्यूम क्या होगा देखो वॉल्यूम क्या होता है ये जो लकड़ी का बॉक्स है पूरा का पूरा जो पेन स्टैंड है ये पूरा लकड़ी से ही भरा होगा ना ऐसा ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ऊपर से सिर्फ लकड़ी का अंदर कुछ खाली है नहीं पूरा का पूरा क्या है लकड़ी का ही बना हुआ है अंदर भी क्या इसमें लकड़ी ही है वुड ही है अब वो कह रहा है वॉल्यूम निकालना है इंटायर स्टैंड का तो वॉल्यूम कैसे होगा अगर मैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल दूंगा फिर तो ये ऊपर से भी प्लेन रहेगा ये गड्ढे तो एज्यूम ही नहीं होंगे इसके अंदर ठीक है ना पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा बात समझ लो लेकिन अब ये गड्ढे भी हैं तो ये वाला पार्ट निकालना होगा ना इस बॉक्स में से ये गड्ढे करने के लिए इतनी लकड़ी निकालनी होगी कौन की शेप में तभी तो ये गड्ढे बने होंगे तो इस पूरे क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो माइनस इन चार कौन का वॉल्यूम क्योंकि ये तो बाहर निकाल दिए गए थे ना जब कोई जैसे बना रहा है एक पेन स्टैंड ठीक है तो उसने क्या किया एक पहले क्यूबॉइड लिया फिर उसमें उसने कॉनिकल शेप के गड्ढे बनाने तो उतनी वो लकड़ी निकाल लेगा ना बाहर ठीक है तो वो वॉल्यूम क्या है माइनस होगा वो वॉल्यूम क्या होगा माइनस होगा बात समझ रहे हो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये रखती है कि नहीं जब हम सरफेस एरियाज निकालते थे तब हम क्या करते थे कहते थे कि ऊपर से देखने पर तो ये कॉनिकल शेप लग रही है तो हम ऐड करेंगे ठीक है बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो क्या था सरफेस के एरियाज की बात होती थी उसमें एक अलग चीज थी ठीक है उसमें हम कैसे करते थे क्वेश्चन और था आपके पास जिसमें क्या था एक ऐसे क्यूबॉइड था या क्यूब था ठीक है उसमें हमने क्या किया है एक हेमिसफेयर निकाला था हेमिसफेयर यहाँ से क्या किया था हमने निकाला था लेकिन उसमें भी हमने क्या किया था फिर वहाँ भी सोचो आप क्या किया था हमने पूरे का क्या लिया था सरफेस एरिया और जो हमारे पास हेमिसफेयर था उसका जो सर्कल था वो माइनस किया ऊपर से ठीक है क्योंकि इस पूरे क्यूब क्यूब के अंदर जो सरफेस था वो पाँच फेसिस का था और जो छठा फेस था वो सिर्फ कॉर्नर्स आ रहे थे उसके ठीक है तो कॉर्नर्स के लिए
अब देखते हैं देखो जब हमारे पास ये क्या पूछा इसने वॉल्यूम ऑफ वुड वॉल्यूम ऑफ क्या पूछा ये वॉल्यूम ऑफ वुड तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड क्या होगी बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन और कितने कौन है ये चार कौन है तो मैं यहां डायरेक्ट चार से मल्टीप्लाई कर देता हूं बात समझ रहे हो या नहीं ठीक है अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड क्या होता है बताओ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट यही होता है और माइनस फोर इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन बताओ क्या होता है कौन का वॉल्यूम वन बाई थ्री पाई आर स्केयर एच क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ ठीक है अब देखो जरा यहां से आपके पास एच कितनी है ये दो एच है दो एच कैसे हैं देखो एक एच तो है किसकी क्यूबोइड की समझ रहे हो और एक एच किसकी है ये बताओ कौन की ठीक है तो इनको एच वन ले लो इसको एच टू ले लो ठीक है तो हम यहां लिख देते हैं एच वन ये है ठीक है ये थ्री पॉइंट फाइव ये हाइट थी एच वन और एच टू क्या है ये वाली है वन पॉइंट फोर वाली जो ली थी हमने क्लियर अब तो सिंपल है देखो लेंथ कितनी है फिफ्टीन ब्रेथ हो गई टेन और एच कितनी है हमारे पास थ्री पॉइंट फाइव माइनस फोर इन टू में वन बाई थ्री पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन इन टू में आर कितनी है हमारे पास ये जीरो पॉइंट फाइव है इसकी कौन की तो जीरो पॉइंट फाइव इन टू में जीरो पॉइंट फाइव दो आएंगे क्योंकि आर स्केयर है और एच टू कितनी है वन पॉइंट फोर क्या आ रही है समझ में बात या नहीं अब तो सिंपल है बस कैलकुलेशन ही है और तो कुछ भी नहीं है आपके पास ये ठीक है अब देखते हैं इसको सोल्व करते हैं देखो यह आ जाएगा फिफ्टीन इंटू में टेन इंटू में थ्री इसका पॉइंट हटेगा तो टेन नीचे आएगा माइनस फोर इंटू में वन बाई थ्री इंटू में ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू में देखो ये पॉइंट फाइव ये भी पॉइंट फाइव तो फाइव बाई टेन आ जाएगा ये भी पॉइंट हटेंगे जब ठीक है और यहाँ भी ये फाइव बाई टेन और ये कितना आ जाएगा फोर्टीन और ये भी टेन आ जाएगा ठीक है अब देख लो कुछ कटता है तो देखो ये टेन से इधर ये टेन कट गया ठीक है और यहाँ देखो जरा इधर कुछ कट होता है क्या देखो सेवन टू ज फोर्टीन क्लियर एंड दिस फाइव टू ज टेन ये टू इससे कट गया फिर अगेन ये फाइव टू ज टेन क्लियर और ये टू से ये कट जाएगा इलेवन आ जाएगा ठीक है और कुछ बचता है क्या यहाँ पर देखो बचा है ठीक है अब इसको कैसे सॉल्व करें फिफ्टीन इंटू थर्टी फाइव करते हैं पहले फिफ्टीन इंटू थर्टी फाइव करेंगे तो ये सेवेंटी फाइव और ये फोर्टी फाइव फाइव सेवन और फाइव कितना हो गया ये ट्वेल्व और ये फाइव ये कितना आ गया आपके पास फाइव ट्वेंटी फाइव इधर तो आ गया फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस इसको देखते हैं यहाँ देखो ये सारी चीज़ कट हो गई सिर्फ यहाँ क्या बचा इलेवन फोर द फोर्टी फोर अपॉन में इधर कितना है ये थ्री इंटू टेन तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ थ्री इंटू में टेन कितनी बात क्लियर है ठीक है और ये हो गया थर्टी आपके पास तो ये आ गया आपके पास फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी फोर अपॉन में थर्टी ठीक है और इसको और भी किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम वैसे तो यहाँ पर देखो जरा अगर इसको मैं कट करूँ ट्वेंटी टू ठीक है टू टू ज़ा फोर और ये आ जाएगा टू फाइव ज़ा टेन तो ये आ गया आपके पास ट्वेंटी टू अपॉन में फिफ्टीन आ गया कितना आ गया 22 अकाउंट में 15 अब तो सिंपल है देखो अब या तो इसको एलसीएम लेके कर लो आप क्वेश्चन को या फिर इसको डायरेक्ट कर दो 22 को 15 से डिवाइड कर दो जो आता है 525 से माइनस कर देना तो डिवाइड करके देखते हैं हम 22 को 15 से डिवाइड करते हैं ठीक है तो ये कितना आएगा आपके पास 15 वन जब फिफ्टीन और ये बचा सेवन और ये जीरो आएगा तो यहाँ पॉइंट लगेगा ठीक है और फिफ्टीन किस पे जाएगा ये फिफ्टीन फोर द सिक्सटी और ये टेन और फिर एक जीरो और आएगी फिर किस पे जाएगा ये फिफ्टीन सिक्स द 90 ठीक है सिक्स पे कर लेते हैं इसको ठीक है कितना आएगा ये हमारे पास 90 क्लियर और कितना बचा अगेन 10 और एक जीरो फिर अगेन फिर ये सिक्स पे जाएगा 90 क्लियर फिर 10 मतलब ये तो चलता ही रहेगा ठीक है तो ये हमारे पास अगर हम अप्रोक्सीमेट देखें 1.466 आ रहा है ठीक है इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ क्योंकि यहाँ यहाँ भी सिक्स ही आएगा आगे ठीक है तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ ये सिक्स है फाइव से बड़ा है तो ये सिक्स क्या हो जाएगा सेवन तो वन आएगा क्लियर ये ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ आएगा आपके पास फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस वन पॉइंट फोर सेवन और फाइव ट्वेंटी फाइव में से वन पॉइंट फोर सेवन माइनस करो जरा कितना आएगा आपके पास टेन में से सेवन गए थ्री नाइन में से फोर गए फाइव और इधर कितना बचा फोर फोर में से वन गया थ्री और इधर रहा टू और ये फाइव कितना आ गया आपके पास ये फाइव ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव थ्री ये आया है वॉल्यूम ऑफ वुड जो कि अब बचा है ठीक है ना ये किसका आया है स्टैंड का पेन स्टैंड का वॉल्यूम आया है वुड का ठीक है क्लियर इतनी बात या नहीं और वॉल्यूम है तो ये सब कुछ डायमेंशन से सेंटीमीटर में तो यहाँ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब क्या इतनी बात आई समझ में सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझ के करो तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके ठीक है ओके थैंक यू